ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਦੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵਿਡਿਆਈ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਨ ਵਿਡਿਆਈ ਕਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਐਸੀ ਦੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕੀ ਪਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਲੀ ਟੋਲਡ ਅਸ ਆਲਵੇਸ ਹੀ ਸੈਡ ਥੈਟ ਗੋਡ ਲਵਸ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸਿੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹੋਮ ਕੈਨ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹਿਸ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹੋਮ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀਕਮ ਹੰਬਲ and that is why he likes the humble people that's why he likes the humility he used to say that if you want to realize god you need to develop humility within you but there is a great secret in it master samans in you used to say that to show your humility outwardly and to tell people that you are very humble and you are good for nothing and you are nothing but in your within you have the craving for name and fame and you always desire that wherever you go people should respect you they should praise you so such kind of humility is like deception of the mind mind is our grave enemy and he serious enemy mind is our enemy and he is sitting within us and he is playing so many tricks like this like a competent lawyer he is always creating such thoughts within us so he used to say that such kind of humility is like deceiving the other people and deceiving your own self we should develop the real humility within us jab saade dil andar parmatma de milan di tad paida hundi hai cha paida hundi hai us vele jis kaal de assi desh vich aaye hain jis ne badi tapachya karke aatma mangiyan hoyan han oh vi avesla nahi hunda oh apne agent man nu saade udale kar dinda hai ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਦ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਕਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਲੋਭ ਹੈ ਮੋਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ when the yearning for doing the devotion of lord is created within us negative power in whose domain we are living does not become careless does not become lazy and he sends all his forces his agents to make sure that no soul is able to do the devotion of lord when the time will come to face negative power we'll see him then but before that we have to fight with his agents with his forces with his mind and when we will have to fight our mind then we'll see that how it is like but for but it not at present we have to fight with his forces we have to fight with his agents we have to fight with the waves of lust anger greed attachment and egoism sab nu pata hai ki kaam saadi beizti da karan banda hai insaan nu ik janwar bana dinda hai kole khada bhi insaan nahi disda ga assi kis tarah kaam de vas pe ke apni sehat da bhi satyanash kar lene hain everybody knows that lust becomes the cause of one's disgrace and he makes the person do the beastly deeds and not even a person who is standing just near to the man is seen when the wave of lust comes and how we even spoil our physical health being controlled by the lust ehi halat krodh di hai tusi krodhiyan di halat dekh liya karo jad ohna nu krodh da daura penda hai ohna nu vi apna paraya nazar de vich nahi aunda ga akhan lal ho jandiyan muh lal ho jande hai ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਹੈ ਦ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦੀ 
you can see the condition of the people who are angry that how they do not even have the sense that whether he is his own or somebody else and when the wave of anger comes how his eyes turn red how his face turns red and many angry people they lose a lot of their own when they are controlled by the anger sant sanu dasde hai ke log hi aadmi kise da mitri ni oh maas de lothde to vad nahi ga oh apni लोभ की लालसा पूरी करने वास्ते जायज नजायज हर किस्म का कर्म कर चकता नहीं गा सेंस टैल दैट द ग्रीडी परसन इज नो बडीज फ्रेंड बिकॉज एंड ही इज नॉट मोर दैन अ पीस ऑफ फ्लैश इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिजायर फॉर ग्रीड ही डज नॉट हैजिटेट इन प्रैक्टिसिंग गुड और बैड मीन गुरु नानक साहब कहें ऐसे आदमी की संगत सोबत जो लोभ दे वस है भुल के भी नहीं करनी चाहिए आप कहेंगे लोभी का वसाओ न की जाए जे का पार वसाओ अंत काल तिथे तो है जिथे हथ न पाए गुरु नानक साहब से दैट वी शुड नॉट गो इन दी कंपनी ऑफ सच ग्रीडी पीपल नॉट इवन इन द स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस ही सेज दैट डोंट रिलाय ऑन द ग्रीडी पीपल एंड डोंट गो इन दैर कंपनी बिकॉज इन दी एंड यू विल बी सेंट टू सच अ प्लेस वेर नो वन विल कम टू योर रेस्क्यू आप दे अगे महात्मा सूरदास का शब्द रखा जाता है सूरदास हिंदुस्तान के अंदर बादशाह अकबर बड़ा शक्तिशाली होया है उसका काफ़ी बड़ा ईमानदार अफसर सी और आपब का गवर्नर ला दिता उन्हों दिन के अंदर कोई नहर या होर कोई साधन नहीं सी दुनिया बारस के उ ही अपना गुजरान करती सी सरकार का मालिया देना लोगों के दे वस में नहीं सी बड़ा भारा मुश्किल सी पुलिस आके पकड़ ली तंग कर दी कुटदी जेलों में पा दी सी और इस उत्ते ड्यूटी सूरदास की लग गई इन्ह का नाम मदन मोहन सी उस वे और जब इन की ड्यूटी लगी जब इन्हें देखा कि लोगों को खाण कपड़ा नहीं पहन लोगों को खाण में अन्न नहीं गा पहन कपड़ा नहीं गा और रहने वास्ते कोई कुली नहीं गी ये कितने लोग दुखी है आप दे दिल अंदर दया उठी निम्रता आई जो मालिया अगराया सी वो भी गरीबा के अंदर तकसीम कर दिता और आप उतो अलोप हो गया क्योंकि बादशाह ने ना इन्हों माफ करना ना मैनू करना है काफ़ी देर तक आप अलोप रहे लेकिन बादशाह अकबर इन दमानदारी देते बहुत खुश सी आपने फरमान भी जारी किया कि जो कसूर किया है उसू माफ़ किया जाएगा आप अपनी उ नौकरी आके वापस संभाल लवे लैन लेकिन आप फिर उस नौकरी पर वापस ना आए अपना जीवन जितना भी सी वो सारा भगती भाव के अंदर बतीत किया आप जितनी भी बाणी है वो सारी ही निम्रता भरी है आप दी तुक तुक दे निम्रता टपकती है क्योंकि संतान का शिंगार ही निम्रता होंगी है महात्मा सूरदास हिम इज प्रजेंटेड टू यू महात्मा सूरदास वॉज अ वेरी हाई ऑफिसर इन द किंगडम ऑफ एम्पर अकबर हु वॉज अ वेरी माइटी किंग इन इंडिया वन ऑफ द मोगल एम्पर एंड ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ पंजाब in those days there were no good means of irrigation there were no canals and things like that people had to depend on the rain for their crops and uh, since they did not get a lot of rain in a rain that is why it was very difficult for them to maintain themselves and it was very difficult almost impossible for them to pay the revenue of the land to the government so what the government used to do that those who were not able to pay the revenue the police would come and take them and give them beating and would punish them mahatma surdas whose name was madan mohan at that time was given the duty to collect the revenue from the people who were not able to pay the revenue to the government when 
Mahatma Surda saw the poor condition of the people, that they do not have the food to eat, they do not have any clothes to wear, they do not have any house to live in. How can they pay their revenue? He felt very gracious, very pitiful for them. And with all his humility, he distributed all the revenue he had collected from the other people, among the poor ones, those who could not pay the revenue and those who did not have anything. And after that he disappeared, thinking that if he will go back to the king, he will is not going to forgive me and to the other people who are not able to pay the revenue. King Emperor Akbar was very much pleased with his honesty, so he announced that if he would come back to his job, he will be forgiven for the mistake he has done. But Surdas did not come back to his job, and he spent all his life doing the devotion of Lord. Mahatma Surdas was full of humility. In all his writings, you will find a great amount of humility. In every single line he wrote, you will find a lot of humility. Guru Nanak Dev Ji, when he was in Makkah, Uthe Kaji Rukundin ne bahut saare sual ki te ke oos khuda da jo mahal hai, o kehe jeha hai, o de kinnne kingre hai, kinnne burj hai. Guru Nanak Dev Kaji Rukundin nu kain lege dekh bhai, oos mahal jo khuda da hai, bada hi khub surt hai. Oos de bavanja kingre hai, baara burj hai. कि तिन साढ़े इस हाथ तो लैके मोढ़े तक बह दे जोड़ है तीन दूसरी दे है छे इस तरह छे ही साढ़िया लत्त है बारह यह बुरज हैं जिन्हों के आसरे यह चल रहा है बत्ती साढ़े दंद है भी साढ़े नौ है ये बवंजा किंगरे है जिन्हों करके महल शोभा पाँदा है फिर कह लगे इस महल के सिखर इस जगह वो खुदा बांग दे रहा है लेकिन सारी दुनिया अपने हंकार विच सुती पई है उस बांग नु कोई सुन नहीं रिया व्हेन गुरु नानक साहब वेंट टू मक्का काजी रुकनुद्दीन केम टू आस्क हिम मेनी आस्क हिम मेनी क्वेश्चंस एंड ही आस्क्ड हिम दैट टेल मी अबाउट द पैलेस ऑफ गॉड होम यू व्हिच यू मेंशन ऑफन टेल मी दैट हाउ मेनी पिलर्स डज द पैलेस ऑफ गॉड हैव एंड हाउ मेनी मिनारेट्स इट हैज गुरु नानक साहब रिप्लाइड दैट God has made this palace which is human body in which he himself resides and there are 12 pillars there are three joints of one arm so six joints of two arms and six of two legs that makes 12 pillars supported by which our body is maintained sustained and it has 32 teeth and 10 fingers which serve as the minaret to make it beautiful and at the top of this palace at the eye center Almighty Lord Himself is calling people to come there, but it is a pity that people are controlled by their ego, and because of their vanity, they are not hearing the sound of God, which is going on all the time at the eye center. Guru Nanak Sahib, Kaji Rukundi nu kain lagge ke sutti pay na paag sab sune na banga koi jo jage soi sune saai sandhi soi. Guru Nanak Sahib told Kaji Rukundi. That unfortunate are those who are sleeping and are not hearing the sound call of God. Only they can hear the call of God, whom God Himself makes to hear. Ek mahal doy bariya, siv sakti sultan, khidki khol didar den, bahut vadaen man. Further, he said that in the palace of God there are two windows, and in one window that sits the beloved Lord. And in, the, and in the other window sits mm, the soul. You just need to open the window, and there you will find Almighty Lord residing. Ra khoda pi havala, rai dasme paaye, manto hathi horya nikse kyon kar jaye? Then he said that the path which goes to Almighty Lord's home is very thin. It's even one tenth of the size of a mustard seed. But the mind has become very big like an elephant. How can he go there? Kabir Sahib ki, Kabir Sahib bhi kende hai ke khuda da ra rai to dasma hisa hai baal to bhi breek hai kain lage ra khuda pi havla rai dasse paaye आप कहें देखे मन हाथी होया बैठा है एक किस तरह ये देवी दी निकल सकता है 
Kabir Sahib also says that the path of God is thinner than the size of the hair. It is even one tenth of the size of the mustard seed. <coughs> Since the mind has become very big like the elephant, how can he go on that path and go to God? In this way, ਉਹ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬਰੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੀ ਨੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਦ ਪਾਥ ਵਿਚ ਗੋਸ ਟੂ ਦ ਹੋਮ ਆਫ ਗੋਡ ਇਸ ਸ਼ਾਰਪਰ ਥੈਨ ਦੀ ਐਜ ਆਫ ਦ ਸੋਲਡ ਇਟਸ ਥਿਨਰ ਥੈਨ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ देयर ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਬਿਕਮ ਐਸ ਥਿਨ ਐਸ ਦ ਪਾਥ ਇਸ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ ਤੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਬ੍ਰੀਫ ਆਫ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਟੂ ਯੂ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਥੈਟ ਦੋਸ ਹੂ ਆਰ ਦ ਬਿਲੀਵਰਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੋਸ ਹੂ ਆਰ ਦ ਲਵਰਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਵ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਗੋਡ ਇਨ देयर ਵਿਦਿਨ ਹਾਊ ਮਚ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮੀਕਨੈਸ ਕਮਸ ਇਨ देयर ਵਿਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਆਲ ਦਿ ਮਹਾਤਮਾ ਹੂ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਕ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਨ देम ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ request to his all my or to his master that neither by performing the japas nor by the tapas and neither by remaining neither by abstaining from the thing i came to realize you i have come to realize you only because of your grace and since i have my deeds are very low ones i am full of faults i have come to your refuge kindly take me in your shelter ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹੂੰ ਜਦ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਿਤ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਥੈਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਆਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਥੈਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦਾਇ ਦਾਇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਸ ਥੈਟ ਸੇਇੰਗ ਦਾਇ ਦਾਇ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ when i was forgotten when i was eliminated then only you remained nat mohe ab ki der ubaro nat mohe ab ki ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜਿਜ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੈਂ ਐਬ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਨਮਾ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ now how he has become humble in front of his master he says that oh lord you are the lord of all you are the giver of all i am the beggar of your door i have come and stretched out my bag in front of you since you are the giver and i am full of faults forgive all the faults which i have done before coming to you and since i have taken refuge at your feet you take me in your protection and you give me your grace kabir sahib bhi nimrata de punj ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਭੋਜਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਪਕੜੋ ਬਾਹੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਬੋਧ ਆਫ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਆਲਸੋ ਸੇਸ ਥੈਟ ਓ ਲਾਰਡ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮੀ ਮਾਈ ਸੋਲ ਇਸ ਇਨ ਦ ਮਿਸਟ ਆਫ ਥਿਸ ਓਸ਼ਨ
the sinner from my birth since my birth and i am full of dirt in my nose and in all my body pay attention to me oh my lord if you will not pay attention to me i will get drowned ajeb ne vi dil bhar ke akha bhar ke karpal de age ehi khad ke keha ke til til da aparadhi tera rati rati da chor pal pal da main gun hi bharya bakshi ab gun mor ajeb also stood in front of his master with his eyes filled and with his heart filled and he also said the same thing that i am your sinner moment after moment and <clears throat> i am your thief of moment after moment i have taken refuge in you you forget if you forgive my faults lekin saade aam logan di ki halat hai jada si man de daire vich baithe hain jive kise sutra faqeer guru saheb de har gobind saheb de jawane ch ओ पैदा हुए सी गुरु गोबिंद सिंह तक हो रहे काफ़ी लंबी उम्र सी दिया काफ़ी संत मत के मुतालक खास रस दिया गल् आने किसी तो पूछा बी मकान किस तरह मजबूत हो जाता है वो कह लगे बी अगर मकान के अंदर थम लाए जा मजबूत हो जाता है उन्हें एक सैड तो थम लाने शुरू किए सारा मकान थमां भर दिता बारिश हुई सर्दी पै रही सी बाहर खड़ा किसी ने आख्या वह भलिया लोका तू अंदर चलिया जा क्यों बाहर ठर रहा है वह कह लग्या अगर अंदर जगह होंगी मैं एक होर थम ना ला दिता कह भाव के हूँ जिथे असी परमात्मा बिठा चाहते हैं उत्थे तो असी दुनिया के ख्याल भरी बैठे हैं मैं मेरी नाल उस जगह में भरी बैठे हैं असी सोचते हैं कि अगर परमात्मा दे बैठन की कोई जगह हो असी दुनिया के ख्याल इतने होर ना भर देिए गुरु अर्जन देव से गुरु गोबिंद सिंह गुरु हर गोबिंद तो गुरु गोबिंद सिंह वॉट इज द यूजल हैबिट ऑफ वी द वंस हू आर इजीली स्पेयर ऑफ इन द वे ऑफ द माइंड आवर कंडीशन इज लाइक द कंडीशन ऑफ दैट सुथरा फकीर हू वॉज a uh, very famous poet of humor and he was the initiate of guru har gobind and he lived up to the time of guru gobind singh ji he had a very long life and once he asked someone that how to make the house stronger somebody advised him to put pillars many pillars in the house so he went on putting the pillars in the house and he filled up the house with all the pillars and it started raining so he was standing outside somebody came there and asked him that why he was standing outside why didn't he go in the room he replied that if there was any place for me in the room in, in the room i would have put one more pillar so like that <laughs> if there was any place in our mind we would have filled it up with one more worldly desire our condition is like that sutra fakir that we have filled up our mind with all the desires and there is no place left for the master to go and decide that kyunki oda andar parda khulya hoya si ga अंध विश्वास नहीं मानता एक दफा आपने बहुत लंबी कोई दो दो तीन तीन फुट दो बूट संभाले और रात के वक्त मुसलमान की मसीते एक बूट सिटे आया और किसी ने कोई पता नहीं सुबह मौलवी आया मसीत खोली जब एडा लंबा जुत्ता देखा उसने सोचा भी राति खुदा आया सी ये जुत्ता उसका है क्योंकि असी लोग अंध विश्वास के उत्ते बड़ा ही विश्वास कर लें हैं सारे ही पिंड गल तुम गई कि राति खुदा आया सी मसीते वो अपना काली देन लग्या जुत्ता छट गया है सारे लोग मथा टेक लग पे फुल चढ़ा लग पे होर भी दूरों दूरों पिंड आन शरदा लेके भी खुदा के जुते के दर्शन हो जा वारी ना आवे आखिर कुछ टाइम तो बाद सुथरा कहता फिरे कि भी मेरा कोई जुत्ता लै गया चुके इस नाल का कोई जुत्ता लै गया चुके वो आए लोग ने कहा भी ये नाल का तो मसीते भी पिया है आखिर उत्थे वो गए वो कह लगे भी तो जुत्ता मेरा है कौन लिया है आखिर वो जेडे मनमुखी आदमी सन अंधविश्वासी सन 
ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਥਰੇ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਰਚ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਇਨਰ ਵੇਲ ਵਾਸ ਲਿਫਟਡ ਅਪ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਵਨਸ ਇਟ ਸੋ ਹੈਪਨ ਥੈਟ ਹੀ ਗੋਟ ਟੂ ਹੀ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਡ about 2 feet long very big shoes and uh, he went to one mosque and left one of his shoes over there in the night time next morning when the malvi the priest of that mosque saw a very big shoe over there he thought that maybe last night god was visiting <laughs> the mosque and while he was going back in hurry he has uh, forgotten his one shoe there so he announced that and people from far and near started coming there they started bowing down to that shoe they started offering flowers and things to the shoe, shoe and that became a thing to worship and after some time that sutra went around asking people if they had seen his missing shoe he was carrying the another shoe and he asked people if they had seen any shoe like that the people who had visited the mosque they had seen that shoe over there so they said that yes a shoe like this is in the mosque he went there and asked them that who had brought the shoe there he took that shoe and went away he wanted to explain to people that they are having the blind faith and they do not go for the reality he used he wanted to tell people that god is not bound to any mosque he is not bound to any church he is not bound to any gurdwara or, or any temple if he is there he is in the love he is bound with the love of the devotees is within the human beings is within the devotees of god ise tarah ik var aap guru gobind singh de satsangiyan nu samjhana chahunde san ke inna da kitna guru bani de utte vishwas hai guru de bachna te vishwas hai aap ik dukan to sauda udhar lende re us dukandar ne socha eh acha guru gobind singh da shish hai ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਵਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਤੋ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕ ਸਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਇਹ ਪੜ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਤਬਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਰੂਰ ਭਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਸਭ ਨੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣੇ ਔਰ ਸਿਰ ਨਮਾਉਣਾ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵਾਂਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਹਾਊ ਦ
But the, and that shopkeeper told him that, okay, I'll go and complain to the master. He said, well, you should read what he has written himself. Why should I not obey what he has written in his Bani? So that shopkeeper went to Guru Gobind Singh and told him that, Master, this Sutra Fakir owes me a lot of money. And whenever I tell him to give me the money and when I tell him that I will go and complain to Master, he says that he has written in his Bani that many people take and forget about it. So he tells me like that, what should I do? Guru Gobind Singh then called for Sutra Fakir and asked him that why he was not paying him. He replied that, Master, it is written in Sukhmani that many people take and forget about it. So why should I pay him? So Guru Gobind Singh told him that, well, you should read the other part of that hymn also. <laughs> and it says in the other part of the hymn that many foolish people take and eat of others. So Sutra said that, well, this first part is good for me and the other part <laughs> may be good for other people. So he wanted to explain to the disciples that we should take the complete verse of, Guru, of the Masters and understand it and that all applies to us. I have seen in the time of Master Kripal Singh that when Master would say that every satsangi should meditate for at least two and a half hours per day and they should keep their lives pure, they should mean keep the diary and things like that, then nobody would even nod their head and say that, okay, that's all right, we'll try to, to do that. But whenever he would say soft words like that every satsangi should do the meditation, be it for two minutes per day, and they should try to keep their lives pure, then people would fold their hands and say that, we are very grateful, we'll try to do that. <laughs> so people don't accept and try to do the hard words, the hard commandments of the master, they become very grateful to the master when they say the soft word. Um. <coughs> ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਧਾ ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਬਲਾਈਂਡ ਸਿੰਸ ਬਰਥ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਿਨਰ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸਿਨਰਸ ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਪੁਟ ਆਲ ਮਾਈ ਸਿੰਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ in one side of the weighing balance still it will weigh more than the other people ye mahan atma paapi nahi hundiyan balki paap nu khandan vaste aundiyan han lekin sirf sanu samjhaun vaste sade andar nimrata paida karan vaste hi aise lafz istemal kardiyan such great souls are not the sinners they come in this world to condemn and remove the sins they use such humble words only to create humility within us kabir sahib ne bhi kaha hai bura dekhan main gaya bura na milya ko jab pholya dil apna mujh se bura na ko kabir sahib param sant san kul malik san sirf oh sanu samjhaun vaste ke bhi eh nimrata apne andar taran karan kabir sahib also said that when i went for looking for the bad one I did not find any bad one but when I looked in my own within I found that there was nobody worse than me I was the worst of all Kabir sahab was param sant he was almighty he was the first saint to come in this world he was not a bad one but he said this only to make us understand that we have to develop such kind of humility in our within param pita karpal jis di ke main ma bayan nahi kari ja sakde gi oh kul malik si oh jad kise waqt ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਫਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੂ ਵਾਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੂਸ ਗਲੋਰੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਵਾਸ ਆਲਮਾਈਟੀ ਐਂਡ whenever he would talk about himself he would always use small words very low words for himself and he would always say that i am nothing it is all the grace of my master hazur shaman singh karam hi na janam ko andho 
मोते कौन ने कारो तीन लोग के तुम प्रतिपालक मैं तो दास तिहारो हम आप कहते है कि बेशक दुनिया तेन इंसान समझती है लेकिन तू तो तरलोकी का मालिक है तरलोकी तेरे हुक्म के अंदर चल रही है आप कह लगे मैं तेरा दास हाँ तेरा सेवक हाँ तेरी शरण में है ना ही से दैट नो मैटर इफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टैंड यू एज अ ह्यूमन बींग एज अ मैन बट यू आर द ओनर ऑफ द थ्री वर्ल्ड ऑल द थ्री वर्ल्ड आर फंक्शनिंग अंडर योर विल बाय योर कमांड बाय योर ऑर्डर एंड आई एम योर सर्वेंट आई एम योर स्लेव एंड आई एम इन योर रिफ्यूज तीन लोग के तुम प्रतिपाल मैं तो दास तिहारो तारी जात जात प्रभु जी मो पर कृपाधारो हूँ आप कहते हैं कि तै आके कद ये नहीं देखा कि ये जात उच्ची है या नीवी है या ये धनी है या ये गरीब है या ये पढ़िया लिखा है या ये कम पढ़िया है आप कह लगे कि तेरा तो बिरधी शुरू चो तारन ही रहा है बख्शन ही रहा है मैं तेरी शरण में आया है मैनू भी तू बख्श दे ना ही से दैट कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड यू डिड नॉट सी वैदर वन वॉज पुअर और रिच वैदर वन वॉज इलिटरेट और लिटरेट वैदर वन वॉज ऑफ लो कास्ट ऑफ और हाई कास्ट एंड इट हैज बीन योर रेपुटेशन टू लिबरेट एंड टू फॉर गिव एंड यू हैव ऑलवेज डन दैट एंड सिंस आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू आई हैव कम इन योर प्रोटेक्शन यू काइंडली लिबरेट मी ऑल्सो राणी कपूर थला महाराज सावण सिंह के चरणों में आई काफ़ी रुपया पैसा लेके आई हंकार कि मैं राणी हाँ और पता नहीं मेरा उत कि के स्वागत कर आखिर महाराज सावण सिंह ने उस प्यार समझा दिता संत की थ्योरी उसू कह लगे कि तू इस आप धन दौलत भी रख महाराज ने संत मत दिया कुछ किताबा उसू दिखा कि तू इन पढ़ इना अमल कर आखिर उसने नामदान प्राप्त किया राजे नो कहा करे कि चलो ती भी नामदान प्राप्त करो वो बख्शन वाले है बख्शिंद है हूँ राजा के जाता वड़ा लोग की कह कि राजा हो के सादा मगर फिर है रेजित की कहेगी आखिर राणी को कह भी कुछ ना सके कद तक कहे मेरा आयत की कोट नहीं बनया मैं दूसरे सत्संग से जाऊँगा थानू पता ही है मौत किसी का लिहाज नहीं कर देगी आखिर उस शख्स में मौत आई जब मौत ने गला दबाया रोन लग्या राणी को कह लग्या मैनू बचा बड़ा कष्ट है बड़िया अगे भयानक शक्ल दिसदियाँ है राणी कह लगी कि देख मैं तेन हमेशा ही कहती होंगी सी और तू मेरा कहा नहीं मनिया ये तकरीबन सन संताली का वाकया है और मैं वो महल के अंदर वायरलैस ऑपरेटर हों अखी देखी कहानी है क्वीन ऑफ कपूरथला स्टेट केम टू मास्टर सावन सिंह विद लॉर ऑफ वेल्थ and she was proud of her being queen and since she was carrying a lot of wealth she thought that maybe she will be welcomed by master sawan singh and she will get a lot of honor and name and fame and things like that over there but when she came to baba sawan singh he lovingly explained to her the theory of the santmat he gave her some books of the santmat to read and eventually she followed the path of the master and she became an initiate of baba sawan singh and after that she used to always tell her husband the king of kapurthala to come and have the darshan of master sawan singh and get initiated he would reply that i may go to see baba sawan singh but since i am a king what will my people say that he is a king and still following a saint 
what will they think about me and sometimes he would say that well i don't have the coat ready now i will go in the next satsang means that he always kept on procrastinating it death does not spare anyone and death does not wait for anyone so like that when the death came and squeezed the neck of king of kapurthala he complained he requested his wife the queen of kapurthala that now you do something for me because i am having terrible pain she told him that i was always telling you to go and see baba sawan singh because he is the liberator he is the forgiver he forgives everybody's sin but you did not do that so what can i do for you now since i was posted as a virus operator in his palace this happened in about 1947 and i was posted there in his palace as a virus operator so i had i have witnessed this with my own eyes is tarah ek usi sheher di veswa da waqia hai jehdi bahut sari tani si ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਬ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਣ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਊਂਗੀ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ हर व्यक्ति तो एक कोई सवाल नहीं पूछा जाता हूं जैसा किसी दी हालत होती है उदे मुताबिक ही संत गल करते है जब उनु पूछया तू की काम करदी हुनी है उसने कहा कि छुट पलेयो बाकी सारे कर्म मैं करदी है मैं पापण है मैं बेसवा दा काम करदी है महाराज सावन उस दा सच दसन दे उते इतने खुश होए कहन लगे तू साडी असली ती है तेनु नाम देवांगे आखिर उसने जो ओहो माल सी ऐबा पापा दे ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰ ਅੱਛਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ ਦੈਟ ਸੇਮ ਸਿਟੀ देयर वाज अ प्रोस्टिट्यूट हु वाज वेरी वेल्दी एंड मेनी रिच पीपल यूज्ड टू गो टू हर वंस सम हाउ शी केम इन द सत्संग एंड शी अंडरस्टूड द सेइंग्स द टीचिंग्स ऑफ द सत्संग एंड शी केम टू बाबा सावन सिंह आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस because she thought that all this wealth is not going to go with her so what is the use of collecting all this so she came to baba saman singh for the forgiveness and getting the initiation baba saman singh asked her that what she was doing saints are all conscious and they do not ask the same kind of questions to everyone it all depends upon the people and it varies from people to people person to person so when master saman singh asked her what she was doing she replied that other than doing the good deed i am doing everything else so when she spoke very honestly that she was a sinner she was doing all sort of bad deeds master saman singh was so pleased with her honesty with her uh, with her truth that he said that you are my real daughter and i will give you initiation after that when baba saman singh initiated her she gave away all the wealth which she had collected and she meditated a lot and she became a good meditator isse tarah da waqia param pita karpal de waqt da hai ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਦ ਪਰਮਪਿਤਾ ਕਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ ਸੈ ਬਈ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਗੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਆਵਰ ਏਰੀਆ देयर वाज अ प्रोस्टिट्यूट एंड शी आल्सो हैड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय दैट बिजनेस and when she came to the feet of master kripal singh <coughs> she gave away everything and when master kripal singh initiated her many people started opposing 
master and many people started thinking bad that why does why did master give initiation to such a bad person i used to tell them that wait for the time and see that what the norm of the master does after some days when she was inspired from the within she gave away all the wealth which she had collected even the gifts which she had received from the people and even though her husband opposed very much to this but she did not mind she said that i will do what my master is telling me from the within so when she gave away everything the people who were opposing her and the people who felt bad when master initiated her they became so much interested in the path they came to the master and they also realized and started saying and singing the glory of master they also said that there is something some power in the master tari jat ink jat prabhu ji mo par kripa dharu pat tan me ek naik kahi संग मेरो अजा मल कौन बेचारो हूँ आप कहते हैं कि करोड़ा पापी एक पासे पाए जा तकड़ी दे मेरा पालड़ा फिर भी भारी रहेगा हो सकता है कि वो मेरे पास भी ना आन अजा मल की कहानी गुरु ग्रंथ साहब के आती है कि वो उस पापी कहते होंगे सके बहुत सारे पाप करता सरादरी वाल ने उसका बाईकाट किया होया कि वेले पुल भुलेखे उस संत की सोहबत चलिया गया बेनती की कि महाराज जी कि मेरे वास्ते भी कोई है ऐसा चांस बख्शन का हूँ संत ने सोचा बी ए तो सिमर नहीं पकना गा ये ख्याल बाले फैले है बड़े मेले है संतान फुल ताकत परमात्मा ने दिखती होंगी है जिमें चाण वो जीव न ले जा सकते हैं कोई उन्होंने रोक नहीं होंगी गई उन्होंने सोचा कि ये इस तरह का कर नहीं सकेगा क्योंकि बहुत मैला हो चुकया है आखिर उन्होंने कह लगे कि जड़ा तेरी औरत के पेट चो बच्चा होएगा पैदा ये तेरी रख्या करेगा तू ए नाम नारायण रख ली हूँ ये उसू करना की मुश्किल सगा आखिर पहले ही ध्यान पक गया अजे बच्चा पेट ची सी कद पैदा हो मेरी रख्या करे आखिर जो अंत समा आया सारी जिंदगी ए पाप किए थे पापी अजामल कहते सन तो जो जम दबा लगे फौरन आवाज मारी बेटा नारायण बचाओ बचाओ गुरु अर्जन देव जी महाराज कहें है कि पुत्र हेत नारायण सिमरियो जम कंकर मार बधारे उन्हें पुत्र भाव करके उस परमात्मा के नाल प्यार पाया गुरु के बचन के उत्ते एतवार किया आखिर उसकी भी रख्या की सूरदास कहें है कि तू ओ भी रख्या की मेरी भी कर नाउ ही से दैट इवन इफ यू पुट बिलियनस ऑफ सिनर्स ऑन वन साइड ऑफ द वेइंग स्केल बट स्टिल माय सिंस विल बी मोर देन देम एंड द ग्रेटेस्ट सिनर्स मे आल्सो नॉट लाइक टू कम नियर मी बिकॉज़ आई एम इवन मोर देन देम आई एम मोर सिनर देन देम and he says that you protected ajamal the sinner the story of ajamal the sinner comes in guru granth sahib that he had done many sins and he was so full of sins that even his uh, the people of his community had boycotted him and he felt so bad so somehow came in the company of the masters he went there and asked them that if there was any hope for him to be forgiven masters master thought that since he has many impure thoughts his thoughts are scattered very much in the world since he has been has been doing many sins in his life so he won't be able to perfect the sinner now it is up to the master that how they want to liberate the souls they can change the rules for the people so like that the master told him that 
the child which is going to be born in your family which your wife is going to give birth to you name him narayan and he will protect you it was not difficult for him to remember narayan the son who was going to be born and he started doing the simran he started remembering the name narayan which meant to god so in that way he spent all his life and he perfected his remembrance of narayan when in the time of the death the angels of death came to bother him then he at once cried at once he said that come my son narayan save me save me so at once since he had perfected his remembrance of narayan which was told to the told to him by the master the master came there and he helped him and he took care of his soul so here he says that oh lord you have saved the sinners like ajamal like you saved him you save me also protect me also since i have taken refuge in you कोट पापी एक पासंग मेरो अजमल कौन बेचारो नाटो धर्म नाम सुन मेरो नरक कियो हट तारो किथों तक आप दे गुरु के अगे खड़ के आजिज हो जाते हैं कहते कि मैं तो इस तरह का ठेठ बंदा हाँ कि धर्म मेरा ना सुन के भी नठ जाएगा कह लगे मैं तो नरक न जानती हटधारी हुई है हाउ मच हंबल डज ही बिकम इन फ्रंट ऑफ इस मास्टर ही सेज दैट आई एम सो स्टबन सो ऑबस्टिनेट वन दैट ईवन इफ द रिलीजन हीयरस माई नेम ही विल ऑल्सो रन अवे एंड आई हैव डिटर्मिन to go to hell because i am full of so many sins natho dharm naam sun mero narak kiyo hath taro moko thor nahi ab ko apno virad ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਵੈਨ ਦ ਮੈਨ ਗਿਵਸ ਅਪ ਆਲ ਦ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕੀਪਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਦ ਮਾਸਟਰ then the master in order to maintain his reputation comes and protects and takes care of the soul so here he says that since you are the only one who can protect me liberate me so please come and protect and liberate me since i have only your support mo ko dhor nahi ab ko apno berad ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈਸ ਰੀਚਡ ਦ ਰੀਅਲ ਹੋਮ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਕਵੈਸਟਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਥੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਐਸ ਅ ਟਰੂ ਵਨ ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਲਿਬਰੇਟ ਮੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਗਰੇ ਦੇ ਮੁਰੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦਿਆ ਦੀ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੂ ਵਿਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਓਨਲੀ ਹੀ ਹੂ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਿਦਿਨ ਓਨਲੀ ਹੀ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਥੈਟ ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਹੀ ਹੂ ਨੋ
power the master is knows that if he will not beg for the grace of the master if he will not request to the master it is possible that he may send back those souls send back the one who has already reached there main dasda hunna hai ke jinna ne kamaiya kitiyan mehnatan kitiyan pind nu chhade brahmand te chade parmatma guru de naal milap kita aj tak sant mat nu koi chutla na sakya ha jehde andar nahi jande ge ਕਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਜਮੂਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਦੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਹੈ ਆਫਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਦੈਟ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਲੈਫਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਐਂਡ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਵ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਥੈਮਸੈਲਸ ਵਿਦ ਗੋਡ have never said that this path of the masters is the false one they have always appreciated and bear the evidence that the path is the true one but the people those who do not want to meditate those who want to read from the books those who always quote from the books and those who always want to have the liberation by doing the outer things they always talk about this path being not the true one but this is not the path of reading or writing this is the path of sacrifice this is the path of working hard and experiencing sada nu vi chahida hai ke aap de andar nimr taak taiyar kariye bhajan simran kariye khayalan nu pavitra rakhiye aur apne aap nu apne aap nu guru de hawale kariye so we should also develop humility within us do our bhajan and simran keep our thoughts pure and surrender ourselves to the master